Welcome to the Wonders of the Cosmos, where we journey beyond the stars to uncover the secrets of the universe. From distant galaxies to the mysteries of black holes. So let's prepare to explore the vastness of space like never before. Yari hum sair karenge apne solar system se door daras tak jo situated black hole se wahan tak ki. So let's start. ये अपना सोलर सिस्टम जिसे कुछ अमेरिकन एक्सेंट वाले लोग सोलर सिस्टम ही बोलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की जर्नी रहेगी अपने सोलर सिस्टम की तो देखो पहले यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बहुत सारे गैलेक्सीज हैं बहुत सारे स्टार्स हैं उन स्टार्स में से एक अपना स्टार है जिसको हम लोग ने नाम दिया है द सन ये आपको बीच में दिख रहा होगा द सन ठीक और इसके इर्द गिर्द देखो बहुत सारे प्लानट्स दिख रहे होंगे अभी प्लानट्स क्या होते हैं और स्टार्स क्या होते हैं सब धीमे धीमे हम लोग समझेंगे एक और चीज़ ध्यान से देखो एक को जूम आउट करते हैं पहले हाँ तुम्हें बहुत सारी बेल्ट्स दिख रही होंगी जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ तुम्हें पता होगा न्यूटन के न्यूटन ने जब बताया था कि ये जो पाथ है न्यूटन के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे इनको एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी बोलते हैं उन्होंने बताया था कि ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड घूम रहा है यानी सन के चारों ओर घूम रहा है और उसका पाथ कैसा है पूरा पूरा सर्कल यानी सर्कुलर शेप में वो घूमता रहता है ठीक लेकिन फिर एक और एस्ट्रोनॉमिस्ट आते हैं जिनका नाम है कैपलर उन्होंने बताया था कि इसका जो पाथ होता है वो सर्कल नहीं होता है वो पाथ होता है इलेप्टिकल शेप में यानी कुछ अंडे जैसा और इन्होंने अपनी थ्योरी से प्रूफ भी किया था और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी प्रूफ करके दिखाया था तो फिलहाल हम लोग को ये देखने को मिल रहा है साफ साफ कि देखो अर्थ के अराउंड जितने भी प्लानट्स हैं उनका कोई भी पाथ जो है वो बिल्कुल सर्कल नहीं है एग्जैक्ट सर्कल नहीं है पहली चीज़ तो ये अब हम लोग इंट्री करते हैं अपने सोलर सिस्टम पर तो एज यू नो सबको पता ही है कि अपना स्टार क्या है सन ये सन है हालांकि सन के जो इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स हैं वो उनका एक्चुअल का साइज़ नहीं दिखाया गया क्योंकि इसमें दिखा पाना थोड़ा मुश्किल होगा ठीक और एक्चुअल साइज़ अगर देखना है तो हम लोग अभी देखते चलते हैं तो फिलहाल ये अपना सन है सन के बारे में थोड़ा जानेंगे करते हैं इसको एक्सप्लोर ये रहा अपना सन तो सन के बारे में क्या क्या खासियत है हम लोग यहाँ पर देखते हैं तुम्हें एक चीज याद रखनी है सी एम सी सी एम सी सी सबसे ऊपर जो सी होगा उसका मतलब होता है क्रस्ट बीच में जो एम होता है उसका वो होता है मतलब मेंटल मेंटल का मतलब क्या होता है देखो कुछ लैंग्वेज में मेंटल का मतलब होता है दबाव हिस्सा यानी ऊपर से और नीचे से जो बीच में दबाव हिस्सा होता है जो पोर्शन होता है उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं उसके बाद आता है कोर कोर का मतलब वो इलाका जहाँ पर आ, सारी चीज मतलब बिल्कुल कंबाइंड फॉर्म में या कॉम्पलेशन फॉर्म में या मर्ज हो तो कोर का मतलब होता है बीच का हिस्सा जैसे एटम्स की बात करें उसमें न्यूक्लियस होता है वैसे ही इसमें कोर होता है फिलहाल तो सन में क्या क्या हो रहा है देखो ध्यान से ये लिखा है कोर तो कोर में देखो क्या हो रहा है यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है अब आपने फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ा होगा फ्यूजन का मतलब ऐसा समझ लो जब दो आइटम्स आपस में मिलकर एक नया आइटम बनाते हैं या नया चीज बना लेते हैं या नया सब्सटेंस बना लेते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन ये धीमे धीमे लोग पढ़ेंगे फ्यूजन क्या होता है फ्यूजन क्या होता है फिर उसके बाद देखो ऊपर का जो इलाका है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन यहाँ ने यहाँ से बहुत सी रेडिएशन निकलती है ठीक ये लिखा हुआ हीट रेडिएट्स आउटवर्ड्स जो हीट होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलती है कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि अर्थ सॉरी जो सन है उसके अंदर से जो रिएक्शन हो रही है उसमें दो एनर्जी मेनली निकल रही है एक हीट एनर्जी और एक लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी हम लोग में देखते हैं सुबह शाम जो हुआ करती है जैसे दोपहर हो रही है वो जो दिन की लाइट है वो कैसे दिख रही है यहीं से यहीं से आती हुई जो हीट और लाइट है वही हम लोग को दिख रही है ठीक यहीं से आती हुई दिख रही है और दूसरी बात देखो कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि यहाँ पे एक मिनट कुछ साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि यहाँ से आने वाली जो लाइट है यहाँ से निकल कर आने वाली जो लाइट है वो सिर्फ इसके जो आउटर मोस्ट जो लेयर है यानी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि यहाँ पर आठ हज़ार साल लग जाते हैं लाइट को निकलने में कैन यू इमेजिन मतलब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है यहाँ से लाइट एनर्जी निकली और लाइट एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ अर्थ सिर्फ और सिर्फ सन का जो लेयर है यानी सन का जितना भी रेडियस है इसको कवर करने में करने में या ऐसे कह सकते हैं बीच के कोर से बाहर निकलने में सिर्फ और सिर्फ आठ साल लग रहे हैं अब आप समझ सकते हो कि इस लाइट को ग्रेविटी कितने तेजी से खींच रही है हाँ ये पॉसिबल है ग्रेविटी जब ज़्यादा होती है तो लाइट को भी बेंड कर देती है ठीक ये धीमे धीमे हम लोग आगे क्योंकि क्लासेस इसलिए चालू हुई आगे धीमे धीमे हम लोग इसको पढ़ेंगे तो फिलहाल उसके बाद जैसे यहाँ पर सन है 
जैसे ही आठ साल लग जाते हैं लाइट को आए और वैसे ही अर्थ जो अपनी है वहां से यहाँ पर लाइट आने में सिर्फ और सिर्फ आठ मिनट लगते हैं बहुत छोटा टाइम है लेकिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा टाइम है ये आठ हजार साल लगते हैं और फिर अर्थ में पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ आठ मिनट लगते हैं यानी जो तुम सुबह उठ के जो धूप ले रहे होते हो वो ताजी ताजी धूप या ताजी ताजी जो लाइट है वो नहीं वो करीब आठ साल पहले फ्यूजन रिएक्शन से सन से निकली है और वो आठ साल बाद तुम्हारे पास पहुँच रही है तो ऐसी चीजें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं स्पेस में जो हम लोग धीमे धीमे भी पढ़ेंगे अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है तो देखते रहो फिर यहाँ पे एक और जोन आता है कन्वेक्टिव जोन यहाँ पर क्या होता है जो हीट होती है या जो कह सकते हैं लाइट एनर्जी होती है वो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी घुमा करती है ठीक यहाँ पर यानी बस ऐसे समझ लो इमेजिन करो कि तुम्हारी एक गेंद है यानी बॉल है उसको पानी में डुबो दो और पानी में डुबोने के बाद उसको कुछ घुमाते रहो तो पानी में जिस हिसाब से वो तैरती रहेगी ऐसे ही अंदर का ये जो कोर है डुअल कोर ये संका से तैरता रहता है फिर सबसे ऊपर जो ले रहा थी उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर ये तो आपने जीके में भी पढ़ा होगा कि जो अर्थ की सॉरी जो सन की जो लेयर है ऊपर की उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर ठीक तो ये मोटा मोटा हम लोगों ने समझा सन के बारे में अभी सोलर सिस्टम इसलिए थोड़ा इतना ऐसा पढ़ रहे हैं धीमे धीमे अभी बहुत सारी चीज़ समझनी है स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है कन्वेक्टिव जोन ये लिखा है आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके अब बात आती है अब इसके फैक्ट्स के बारे में देखो जैसे सन का डायमीटर कितना है 1.39 मिलियन किलोमीटर मिलियन का मतलब 10 लाख यानी समझ लो 13 लाख 13 लाख लगभग किलोमीटर इसका सिर्फ और सिर्फ डायमीटर है 13 लाख समझ जाओ कितना होता है मास कितना है 1.99 पॉइंट ऑलमोस्ट टू हम लोग कंसीडर करते हैं टू मल्टीप्लाई बाई टेन टू द पावर 30 के बहुत बड़ा मास है अब इस बड़े मास को धीमे धीमे समझना अभी बस ऐसे आजकल टू मल्टीप्लाई टेन टू पावर थर्टी इससे बड़े बड़े मास अभी देखने को मिलेंगे अभी तो ब्लैक होल्स की बारी है अभी वो भी देखना है उसके बाद फिर इसके सेंटर डिस्टेंस कितना है ये इस सब बार में समझेंगे इसका मतलब क्या होता है फिर लिखा है रोटेशनल पीरियड ये क्या है ट्वेंटी डेज ये जो अपने आप में रोटेशन कम्प्लीट कर लेता है वो कितने दिन में कर लेता है पच्चीस दिनों में कर लेता है फिर उसके बाद जो गैलेक्टिक ऑर्बिट पीरियड इसका दो मिलियन साल है ये क्या है मिलियन सॉरी ऑर्बिट पीरियड क्या ये भी बताएंगे तुम लोगों को बस इतना अभी तक इतना सिखाया गया होगा कि एक अर्थ है अपनी उसके जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं मतलब आठ प्लैनेट्स हैं और वो सभी अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं यानी सॉरी वो सभी सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं यानी सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया गया होगा कि सन भी किसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और जो ऑब्जेक्ट या जिस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द सन घूम रहा है वो ऑब्जेक्ट भी किसी के इर्द गिर्द घूम रहा है यानी सभी लोग आपस में किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं या कह सकते हैं सभी सभी किसी ना किसी के ऑर्बिटल ऑर्बिटल पाथ पर घूम रहे हैं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अपना सन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है ये भी देखना पड़ेगा अभी फिर आता है सरफेस ग्रेविटी यहाँ पे ग्रेविटी देखो कितनी है अपनी अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.8 ये लगभग 10 मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 10 सिर्फ आ, सिर्फ और सिर्फ 10 सन की कितनी है टू हंड्रेड यानी लगभग कह सकते हो सत्ताईस गुना ज़्यादा ग्रेविटी होती है कहाँ की सन की एज कम्पेयर टू डेट ऑफ सन एज कम्पेयर टू डेट ऑफ अर्थ उसके बाद सरफेस टेम्परेचर कितना आता है 5,505 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर तो सिर्फ और सिर्फ पानी उबलने लगता है और कितना ज़्यादा ये इमेजिन कर सकते हो 100 इसलिए बता रहे हैं कि अमूमन तुम लोगों ने देखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस फील भी किया होगा और ये कितना है पचपन सौ पाँच किलोमीटर पचपन सौ पाँच डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है उसके बाद कंपोजिशन लिखा ये आप पढ़ सकते हो स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो तो ये हुआ मोटा मोटा हम लोगों ने देखा अपने सन के बारे में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं येलो ड्रॉप ये ड्रॉप क्या होता है ये भी बताएंगे स्टार्स जो होते हैं उसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं उनमें से ये अपना ड्रॉप आता है और ड्रॉप में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं बाय उनके कलर्स एक ब्लू ड्रॉप होता है और रेड रेड हो, होता है येलो होता है और वाइट भी होता है तो अपना येलो है तो ये हो गया अपना सन के बारे में अब सन से सबसे जो करीब प्लानट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं और जैसा कि तुम लोग को जी में सिखाया गया होगा कि सन के सबसे करीब जो प्लानट है उसका नाम है मरकरी तो ये रहा अपना मरकरी एक मिनट इसकी एक्चुअल की जो ये है मरकरी अच्छा जब मरकरी में एंट्री करते हैं तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में कुछ जैसे इसको विजिट करेंगे पहले ये है मरकरी और इसका देख लो अगर इसका एक्चुअल शेप देखें ये देखो ये एक्चुअल का शेप है अगर सन से कंपैरिजन करें इसका तो ये एक्चुअल का शेप है मतलब सन के आगे बिल्कुल ये आ, एक डॉट जैसा है देख लो ये सन है और ये देखो मरकरी है ये सन है और ये देखो मरकरी है बिल्कुल एक डॉट जैसा है तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं मरकरी पर तो मरकरी बेग के बारे में क्या क्या है
जैसे तुम देख सकते हो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो एक होता है रोटेशनल पीरियड और एक होता है सोलर ऑर्बिट पीरियड रोटेशनल पीरियड का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट जो अपने रोटेशन पर मतलब ये मान लो जैसे प्लैनेट है अपने रोटेशन पर घूम रहा है ठीक इसको बोलते हैं रोटेशनल पीरियड और एक होता है सोलर ऑर्बिट पीरियड ये क्या होता है ये जब पूरे सूरज के चक्कर लगा लेता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलर ऑर्बिट पीरियड यानी अपना रोटेशन जो घूम रहा होता है उसको हम लोग अपने अर्थ पर दिन बोलते हैं मतलब एक दिन का मतलब क्या है कि अर्थ पूरा ऐसे घूम चुका है और सूरज के पूरे चक्कर लगाने का मतलब क्या होता है वो होता है हम लोग के अर्थ का एक साल यानी जब अपना अर्थ सूरज के पूरा चारों ओर घूम के एक चक्कर लगा लेता है उसको बोलते हैं एक साल ठीक और जब कोई भी प्लैनेट कोई भी प्लैनेट अपने ही रोटेशन पर या अपने ही अक्ष पर घूमता है तो उसको बोलते हैं एक दिन तो यहाँ पर देखो रोटेशन पीरियड कितना है इसका 59 डेज ये डेज ध्यान रखना ये टर्म्स जो है अपने अर्थ के लिए डेज का मतलब डेज का मतलब एस्ट्रोनॉमी में बोलते हैं कि जब अर्थ पूरा अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है उसको हम लोग डेज बोलते हैं वन डेज अब यहाँ पे देखो डेज कितना है 59 डेज एक मिनट कहाँ आ गया ये 59 डेज है यानी अपना अर्थ सिर्फ अपनी रोटेशन पर घूमने में एक दिन लगा रहा है और जो मरकरी है उसमें कितने टाइम लग रहा है फिफ्टी डेज यानी यहाँ की दो महीने समझ पा रहे हो यानी यहाँ पर एक दिन हो पाएगा एक दिन में अर्थ पूरी घूम लेगी और वहाँ पर घूमने में दो महीने लग जाएंगे सेम सोलर ऑर्बिटल पीरियड कितना होता है 88 डेज मतलब यहाँ पर तीन दिन यानी एक साल होगा और वहाँ पर कितने दिन होंगे अट्ठासी दिन तो ऐसा कुछ मामला होता है यानी यहाँ पर मौसम देखा जाए बहुत जल्दी जल्दी बदलते होंगे और सर्फिस ग्रेविटी कितनी थ्री पॉइंट कंपेयर कर लो यानी नाइन है यहाँ पर थ्री यानी वन थर्ड है यानी अगर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मेरा वेट यहाँ पर थर्टी के है तो वहाँ पर मेरा वेट कितना हो जाएगा वन थर्ड हो जाएगा यानी टेन के यानी हम यहाँ पर तीस किलो के हैं वहाँ पर कितने किलो के होंगे दस किलो के और फिर टेम्परेचर देख लो कितना है डे में टेम्परेचर देखो चार सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस मतलब इम्पॉसिबल है लाइफ का यहाँ पर होना और नाइट में कितना है माइनस वन डिग्री सेल्सियस मतलब इतनी सर्दी की इम्पॉसिबल है लाइफ यानी चाहे दिन हो चाहे रात हो यहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल है सर्फिस टेम्परेचर देख लो कितना गर्म है यहाँ पर वन डिग्री सेल्सियस ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये सन के सबसे करीब है लेकिन एक और चीज़ इसका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि ये ज़्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है यानी सन के इतने करीब होते हुए भी ये इतना गर्म नहीं है तो फिर सबसे ज़्यादा गर्म कौन है अब देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया देख सकते हो आप यहाँ पर खोल दे रहे हैं स्ट्रक्चर इसका ये देखो इंसाइक्लोपीडिया को देख चीजिए कोर देखो इतनी बड़ी कोर इसकी है मतलब इतनी बड़ी इसकी तोंद है और उसमें पूरा पूरा मॉल्टेन आयरन बना हुआ है यानी अगर इस प्लानट को खोदा जाए इतना लोहा निकलेगा इतना लोहा निकलेगा कि अपनी अर्थ की पूरी लाइफ टाइम की जो नीड है वो कम्प्लीट हो जाएगी मेंटल की बात करें मेंटल क्या होता है बताया था ऐसा सर्फिस जो दो तरफ से दबा हुआ हो इसमें देखो क्या है सॉलिड सिलिकेट रॉक भरे हुए हैं उसके बाद कस्ट यानी ऊपरी के जो छोर है उस पर क्या है सर्फिस ऑफ सिलिकेट रॉक यानी यानी यहाँ इस जो प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है वो क्या है सिलिकेट रॉक ठीक और ज़्यादा उससे ज़्यादा क्या है आयरन यानी इस प्लानट पर ज़्यादातर आयरन और सिलिकेट है तो ये हो गया अपना प्यारा सा मरकरी तो ये हो गया मरकरी अब आते हैं बात वेनस की तो लेट स्टार्ट अब ये है वेनस एक मिनट ये रहा है सी है सन और यह हवा है वेनस विजिट करते हैं वेनस को ये रही इसकी एक्चुअल डिस्टेंस और ये हम पहुंच गए वेनस पे ये सरफेस इसका और ये है ऑर्बिट तो वेनस की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा गर्म है हालांकि ये सूरज से दूर भी है यानी इससे करीब मरकरी है और मरकरी ज़्यादा गर्म नहीं है ये सन से दूर है लेकिन फिर भी गर्म है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर तो लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है और जब लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इतनी भरी है कि ये सन की लाइट को एब्जॉर्व करता है और गर्मी को बाहर जाने देता है इसीलिए सूरज के दूसरे नंबर पर यानी पहले नंबर पर मरकरी और दूसरे नंबर पर है ये वेनस और दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी मरकरी से ज़्यादा ये क्या है गर्म है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है तो ये हो गया इसका मोटा मोटा इंट्रोडक्शन इंसाइक्लोपीडिया देख लो इसकी ये डिस्टेंस है इसका मास देख लो इसके दिन देख लो वैसे ही यानी अर्थ का एक दिन इसका दो दिन अर्थ का एक साल यानी तीन दिन इसका 225 ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है अपने सोलर सिस्टम में कि एक वेनस ही ऐसा प्लानट है जिसका एक दिन एक दिन का मतलब उसके दो दिन उसके एक साल यानी दो दिन के मतलब उससे भी बढ़े यानी अर्थ की लैंग्वेज में बात करें कि इसका जो एक दिन है वो इसके एक साल से भी ज़्यादा बड़ा है तो ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी ग्रेविटी कितनी है एट पॉइंट नाइन मीटर पर सेकंड और सरफेस टेम्परेचर देखो यहाँ पर इम्पॉसिबल है लाइफ का होना चार सौ पैंसठ डिग्री सेल्सियस लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि बहुत करोड़ों साल पहले यहाँ पर मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर रहा होगा कि यहाँ पर लाइफ पनप सकती होगी ऐसा बस एक थ्योरी है और बस बहुत सारे एनिमेशन बने भी
और ऐसा कहा जा रहा है कि अर्थ का भी हम लोग बहुत जल्दी नाश करने वाले हैं इसलिए हम लोग जितना भी शिफ्टिंग है सब मार्स पर ले जाएंगे इसीलिए सब लगे हुए हैं स्पेस ले लो नासा ले लो सब मार्स पर लगे हुए हैं बट क्या होगा आगे आने वाली टेक्नोलॉजी ही बता सकती है तो ये रहा वेनस तो अभी हम लोग ने सिर्फ दो प्लानट पढ़े अभी बहुत सारे प्लानट पढ़ने हैं इसके बाद हम लोग टारगेट रखेंगे अपने अर्थ के बारे में और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वे अर्थ के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे लोग मार्स के बारे में ये चारों प्लैनेट जो हैं ये रॉक्स हैं रॉक्स का मतलब है सॉलिड प्लैनेट है उसके बाद जितने प्लैनेट्स हैं जुपिटर हो गया सैटन हो गया नेपट्यून हो गया यूरेनस हो गया ये सब क्या हैं ये गैसेस प्लैनेट्स हैं तो जल्दी से देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है अंदर का कोर कैसा है ये देखो इनर कोर कैसा है डेंस सॉलिड आयरन एंड निकल का भरा हुआ है आउटर कोर कैसा है यहाँ उसमें दो कोर है ठीक लिक्विड आयरन एंड निकल अच्छा कोर ही डिपेंड करते हैं कि जितनी स्पीड से घूमेंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी यानी इनके कोर घूमना बंद हो चुके हैं लगभग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनके कोर लगभग घूमना बंद हो चुके हैं इसलिए इनके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लेकिन अपनी अर्थ के कोर क्या अभी तक घूम रहा है इसलिए हम लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो कैसे बनती कैसे हम लोग को सेफ रखती हैं कैसे उनकी वजह से हम लोग जिंदा हैं ये भी हम लोग धीमे धीमे आगे समझेंगे तो फिलहाल कोर का घूमना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लाइफ के लिए तो फिलहाल आउटर कोर हो गया मेंटल क्या सॉलिड सिलिकेट रॉक जैसे मरकरी में था ऊपर वाली क्रिस्ट में क्या सॉलिड सिलिकेट रॉक मोस्टली बेसाल्ट बेसाल्ट एक रॉक होती है आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में ये यहाँ पर पाई जाती है तो ये दोनों हम लोग ने प्लानट अच्छे से पढ़ लिए अब हम लोग बढ़ेंगे अर्थ के बारे में लेकिन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि हम लोग अभी धीमे धीमे अपने सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे फिर इसके बाद देखेंगे कि अपने ही सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम और हैं उनके भी कुछ प्लानट्स हैं किसी में एक प्लानट किसी में दो प्लानट किसी में एक प्लानट बट स्टार दो हैं यानी सूरज दो दो हैं तो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपनी स्पेस की जर्नी तो देखते रहेंगे फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में